Andrés Amorós, porque tú no habías nacido, pero cuando tú no habías nacido, entonces ya escuchamos a José Guardiola sin su niña. Esa flor. Esa flor que me diste una vez. La, 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 la. Bueno, esto es una canción de jazz melódico precioso, Petit Fleur, pequeña flor de Sidney Bechet. Y bueno, lo he puesto porque los protagonistas de esta novela pues siempre van a un bar donde hay una gramola y ponen una cancioncilla que es su, su canción. Como ya os he contado, eh, es que ahora acaba de empezar en España, se acaba de editar una colección nueva dedicada a Simenón. A Simenón Megré y a Simenón no Megré. Bueno, lo que voy a comentar hoy, dejamos Megré para otro día, se llama la, el libro Tres habitaciones en Manhattan. Esta colección que es bien bonita, la publica Anagrama, Acantilado, ha salido ahora en noviembre, 185 páginas, 14 con 15 euros, y además se agradece, está bien editada, el buen papel, con letra... Como que buen es, que se, lee. se puede llevar en la mano, no sí. pesa. Pero sabes que antes eran coleccioncitas pues de bolsillo Yo, muy, y además, muy birria. Algunas muy, muy mal traducidas. Muy malas, hombre, claro, muy baratas. ve que lo tengo unos que eran bonitas de aspecto, unas blancas, sí. En la página 20 empezaba a desligarse sí, y en la 80 era. iba recogiendo ya bueno, las que, páginas. Ya. Bueno, pues eh, de Simenón hoy no tenemos mucho tiempo para comentarlo, decir simplemente que es que ya no es una novedad. Antes parecía que decías, bueno, eh, qué listo soy, qué aprecio a Simenón, si ahora lo sabe todo el mundo, que es un, que es un escritor fantástico y ya está. Como persona complicadísimo por sí. no decir cosas peores. Como escritor, pues fantástico. Hay tantas historias de que escribía tan rápido la anécdota que se inventan, ¿eh? será mentira, pero que un día le llama Hitchcock y, eh, por teléfono y dicen en su casa, no, es que ha empezado a escribir una novela. Y dice, bueno, espero que acabe. Mm, mm, sí. Al teléfono, ¿no? Sí, Porque sí. escribía... Pues, bueno, como... escribía en una semana en un bar <ríe> Eso es. a, que cobraba por escribir allí <ríe> para que lo vieran. Eh. Bueno, pues esta novela... Eh, y rápido a tres habitaciones en Manhattan. Esto es del año 46, porque en el 45 Simenón se fue a Estados Unidos, sí. quizá por, por eh, sí, denuncias de que de si la... era nazi o no, que bueno, tampoco, historias. O lo que era un superviviente, era, como bueno, casi pues, todos los franceses. Esas dicho, cosas. Sea, pasó, sí. Entonces escribió Tuvo también... Tres años allí, me parece. Unos años escribió sí, sí. también un Megret en Nueva York. Y sobre esta novela se hizo una película que fue bastante famosa en su momento, de Marcel Carné con Annie Girardot y Maurice Roné. Y lo que cuentan es simplemente... Está en filming. Sí, claro. Que en un bar de Nueva York se encuentran pues dos, un hombre y una mujer, que son pues unos náufragos que todo les ha ido mal en la vida. Él es un viejo actor francés que está allí, nadie lo contrata. Y ella es una húngara que no tiene ya ni, ni, ni casa donde ir. Y entonces pues él la lleva primero a un hotel, luego a su casa, luego a la casa de ella las tres habitaciones en Manhattan. Es decir, que es simplemente un encuentro, digamos, de dos, decimos enamorados, de dos, eh, como quieran ustedes llamarlo. Hay bueno, Stranger in the Night. Muy poca acción, <risa> mucho ambiente, sí. mucho de la gran ciudad, mucho de la soledad que se vive en medio de la multitud. Y lo que hay también, sobre todo, es psicología del amor. Y bueno, yo ahí me iba apuntando cosas, pues el amor, que es eh, pasión, consuelo, piedad y todas las contradicciones que van sintiendo los personajes y que cualquier persona más o menos que se ha enamorado pues lo ha sentido. ¿Me voy o vuelvo? ¿Hablo o me callo? ¿Digo la verdad o miento? La timidez de contar algo, el pudor, pero también la necesidad de abrirse a otro, de contar lo que te pasa los celos retrospectivos y a la vez el respeto por la historia de cada uno, la felicidad, la angustia, el agradecer por algo que a la vez no perdonas que te lo hayan hecho o dicho. Y eso se concreta en cosas pequeñísimas, que no es de filosofía, no. La angustia de la vida cotidiana, sales de casa, estará en casa al volver o se habrá ido. Ha quedado en llamarme, me llamará por teléfono. Eso o está no? en la película, además, muy bien. Fíjate, hecho. claro, la es que. La película es tristísima, <ríe> tristísima. Y no la puedes dejar de ver. Bueno, ¿eh? esta novela, pues fíjate, lo mismo te digo. Mira, eh, es, ¿en qué se nota que es una buena novela? Voy a decir una tontería, pero un criterio que para mí es muy importante. A mí un libro me gusta menos, baja de categoría, cuando digo, bueno, esto yo leo rápido, me salto un párrafo y no pasa nada. 
y de muchos me salto dos párrafos y una página y no pasa nada en absoluto y puede seguir. Bueno, esto, esta novela que hoy comento, Tres habitaciones en Manhattan, yo la he leído ahí fascinado, que no me podía saltar nada. Claro, porque dices, bueno... ¿Qué les pasa? ¿Es la soledad la que les ha empujado en brazos el uno del otro como podía ser de cualquier otra persona o no? Bueno, pues es también una gran tradición de la novela psicológica francesa, sí, que señor. eso lo ha investigado estupendamente. Pero no piensen, ya ven que lo estoy diciendo, no es algo intelectual o rebuscado no, o filosófico, no. no, no, es lo que cualquier persona más o menos, sí. pues ha vivido sus angustias, sus ilusiones. Entonces, el mérito es que aunque no pasa nada, se lee con gran emoción, con gran tensión. Con interés. Con gran interés, sí. que no te aburre, que estás ahí atrapado. Y el tema final, pues bueno, que, que el amor pues supone aceptar al otro su presente, su pasado, su futuro... Y eso y no tal es. Vez, y tal vez la ausencia. Y eso no es nada fácil, ¿eh? Claro, y hay elementos también morbosos aquí, sí, ¿eh? Por sí, su... De morbo psicológico, no hablo de morbo, si menor... en fin, corporal, sí. no, no, sí. Que, es, que es peor, digamos, sí. de, de cosas un poquito rebuscadas. En definitiva, una novela clásica, extraña, yo creo, que sorprenderá al lector que identifica. A Simenón simplemente con Megre, con un novelista policíaco. Pues no, no. Esto es una novela, no sé si tuviéramos que decir eh, puntos de referencia, pues relativamente cercano a Solá, a Maupassant, a la gran novela clásica francesa. Los relatos de Maupassant, que Por son supuesto, poco, poco menores que los que, que las novelas parecido. de Simenón. 120 que páginas. Escrito maravillosamente tres habitaciones en Manhattan de Simenón. Y van a publicar o... todas, las de Anagrama. Bueno, Ana bueno, no sé no, si todas, todas no, eh, porque to to perdona, todas, es que todas agota a una editorial y a cualquier lector. Pero inician una serie con algo pues muy, muy bonito, así que otra semana comento un mes si os parece. Pues sí, señor. Bueno, son las 12, nos vamos, pero dive col. Dos, dos por la noche, antes de dormir, lavarse los dientes, medio vasito de agua, si no, vasito y medio hay que ir luego al baño. No, es plan. Y mientras se duerme, te dejas las arterias niqueladas. Y mira, y mañana volvemos con un poquito mañana menos de colesterol. Mañana a las 6 aquí como clavos, pásenlo bien. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. 